Hola qué tal, bienvenido a este video en el cual vamos a trabajar sobre Delphi 7 eh, el proyecto que vamos a hacer va a contar de un edit ¿sí? donde vamos a poder ingresar datos un botón ingresar para ingresar esos datos un botón reset y un bot para resetear todo lo que hemos cambiado del programa ¿sí? eh, y un botón cerrar para cerrar el programa y un memo que sería una parte donde nosotros vamos, se va a ingresar lo que no hayamos escrito en el edit bueno, para empezar vamos a hacer, vamos a poner el memo, si ¿sí? voy a poner acá y acá se van a ingresar todos los datos que nosotros eh, ingresemos si, ¿sí? en esto de aquí bueno luego de eso vamos a necesitar dos botones tres eran ¿sí? el primer botón para decir ingresar ¿sí? y se va a llamar btn y en bajo ingresar ¿sí? bueno vamos a insertar otro se va a llamar btn y en bajo ingresar ¿sí? hago clic aquí y voy al caption que sería el, el texto que se muestra en el, en el botón y lo voy a cambiar por reset bueno, voy a poner otro botón más acá que te hace más cerrar btn y en bajo cerrar ¿sí? y el caption va a ser cerrar listo una vez hecho eso vamos a insertar el edit de una manera más o menos prolija así sí edt y un bajo dato vamos a poner el nombre ¿sí? vamos a seleccionar todos los botones para darle un tamaño a todos juntos y un estilo a todos juntos para eso vamos a ir a edit y le vamos a poner 60 ¿sí? y vamos a ir a width está acá y le vamos a poner 100 150 y quedarían así todos igual ¿sí? una vez hecho eso seleccionamos uno solo ¿sí? lo ponemos más o menos donde veamos que vaya bien pues ahí me parece a mí una vez hecho esto vamos a achicar el proyecto porque nos queda mucho espacio libre vamos a hacer clic en form ya que está le cambiamos el nombre por principal si sí, como ven ya se ha cambiado y también el caption una vez hecho esto vamos a ir a edit la altura ¿sí? la altura vamos a poner en un 300 bueno, 300 habrá quedado muy chico, 320, un poco más, 326, bueno, 333, ahí está bien, y vamos a achicarle el ancho en width, ¿sí? vamos a poner un 400, a ver qué pasa, y ahí estaría perfecto. Una vez hecho todo esto, vamos a ir a principal, ¿sí? vamos a hacer eso de principal, vamos a ir a eventos y vamos a poner on active, ¿sí? ¿Qué, pa qué pasa? cuando pa eh, se realiza este, event este evento? Cuando el programa carga, ¿sí? Cuando el formulario carga. Hacemos doble clic y se ejecuta, ¿sí? Se nos crea el, el procedure, ¿sí? El procedimiento. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner memo1. punto test y lo vamos a poner igual a una cadena vacía para que no aparezca nada luego de eso en el edt ¿sí? edt y en bajo dato vamos a poner el test que va a aparecer es ingrese un dato ¿sí?
vamos a ejecutar y como ven en el memo no aparece nada y acá aparece ingresar un dato bueno lo, lo próximo que vamos a tener que hacer va a ser lo siguiente vamos a hacer eh, un clic en, en el edit vamos a ir a los eventos ¿sí? y vamos a buscar un clic ¿sí? cuando se le haga clic el st y un bajo dato punto test lo vamos a poner en vacío para que no se tengan que borrar a mano la palabra la frase ingresa un dato y vamos a poner st y un bajo dato punto set focus que es para que tome el foco el foco es cuando, eh, cuando está activado esto perdón me he equivocado lo voy a poner en otro lado solamente esto queda acá ¿sí? y en principal vamos a volver a principal y hacemos de nuevo clic acá nos va a aparecer el procedure este y donde ponemos esto vamos a poner que tome el foco en este dato porque si recuerdan cuando ejecutamos eh, aparecía el foco o sea para escribir en el memo y no queremos eso una vez hecho eso ejecutamos me aparece un error acá, vamos a ver por qué es me faltó un punto ahí, los dos puntos ejecutamos y como ven, aparece como para escribir, podemos escribir así y si no, si ejecutamos de nuevo si hacemos clic, se borra ¿sí? bueno, una vez hecho eso vamos a trabajar sobre apretamos F12 si no podés mover el formulario ¿sí? una vez hecho eso, vamos al botón ingresar hacemos darle clic para que al hacer clic lo que haga sea lo siguiente memo 1 ¿sí? lo que esté en memo 1 punto lines punto línea punto add y se la, es para agregar una cadena al memo y lo que se va a agregar va a ser lo que esté en este dato y eso lo tenemos con el valor punto test una vez hecho eso vamos a tener que al edt y a un bajo un dato un test lo vamos a volver a poner la frase que estaba que era ingreso un dato y vamos a ponerle que esto un poco listo una vez hecho eso vamos a ejecutar y bueno como ven escribimos hola ingresamos si ingresa ahora como estás ingresamos si ingresa eh, del fi 7 ¿Sí? bueno, una vez hecho eso ahora vamos a trabajar con el reset y con el cerrar que va a ser muy fácil no nos aparece el formulario apretamos F12 hacemos doble clic en reset y en el procedimiento de clic lo que hacemos es lo siguiente vamos a cuando se haga el clic en reset al memo 1 punto clea ¿sí? vamos a limpiar el memo 1 el edt en bajo dato punto test va a ser igual a ingrese un dato edt y un bajo dato punto set focus para que tome el foco y listo con eso estaría el botón reset porque es lo único que tiene que hacer y en el de cerrar solamente ponemos flow ejecutamos y ya tendríamos la aplicación lista ingresamos y se ingresan los datos ¿sí? una vez que pongamos reset se va a resetear, podemos ingresar nuevamente los datos ¿sí? y cerramos y se cierra el programa bueno hasta acá ha sido todo saludos, hasta la próxima